Shalom, shalom Kenyans. Shalom everyone. Shalom and praise the name of the living God. I'm praying for you wherever you are in the name of Jesus. Nakuja kwako nikisema mbingu zinene mema kwako na damu ya Yesu inanaye mema kuliko damu ya Abel ikanene mema kwako na kukufunika sana kwa jina la Yesu sema amina hapo chini uh, kama kuna mtu anadharauliwa ni maskini na huwa Biblia inasema maskini udharauliwa kwa umaskini wake the rich rule over the poor I pray to God that you will be rich person mighty in the land in the name of Jesus kama hii baraka unapokea sema amen hapo chini kuna nyota iliyouzwa na nyota hii ni lazima tuifuatilie tuirudishe lazima tuifuatilie tuirudishe ukisoma kwenye vibao vya waganga hapo juu utaona wameandika wanatibu sijui nguvu za kiume namba 2 nyota sasa utajua tu kwamba hawa wachawi ambao wanaandika kwamba wanatibu nguvu za kiume ama nyota namba mengi tu wanaandika kwenye mabango yao kwanza hao ndio wachawi kitu cha kwanza na watu wengi wa wa Mungu nyota yao imeibiwa na ikapewa mtu mwingine ikauzwa kwa bei gali. Utajiuliza maswali kwamba huyu mganga anasema anapeana nyota, ametoa wapi nyota? Ni za watu wanachukua kwa njia ya mazinga umbwe na anapeana nyota za mtoto ya mtoto unaona mtoto alikuwa anashika masomo vizuri shuleni sasa ameanza ku mtoto ameanza kurudi nyuma tangu aanze kupoteza vitabu ama nguo ya shule ama viatu ama kalamu ameanza kugonjeka gonjeka nyota imeenda hiyo imeuziwa mtu mwingine lazima tufuatilie nyota na tuirudishe kwa sababu kila mtu amezaliwa na nyota yake wapo wenye nyota ya biashara wapo wenye nyota ya safari wapo wenye nyota tofauti tofauti ndio maana biblia inasema mama juzi wa mashariki wakaiona nyota yake so Yesu alikuwa na nyota yake pia kumbuka nyota ikiuzwa watu wanabaki kuwa asara tupu kwa Biblia walimuuza Yusufu na Yusufu ndio alikuwa nyota wa ile nyumba ya Yakobo. Wangejua wakati ule wasinge mtupa, wasinge muuza. Angalia waliuza nyota ile. Walimuuza kwa bei ya hasara yule kijana Yusufu. Baadaye kumbe ni nyota waliuza, akaenda kuwa waziri mkuu katika nchi ya wenyewe. Wakaipokea ile nyota Misri na wakafaidika sana kwa ajili ile nyota. Kwa hiyo nyota inaweza kauzwa ndio maana nazungumza kuhusu nyota iliyouzwa. Nyota iliyouzwa. This Thursday and this Friday uh, Saturday uh, Sunday sorry. Kila Alhamisi na kila Jumapili this coming Thursday this coming Sunday nitakuwa naangalia nyota ya kila moja. Kama nyota yako iko kwa mikono na kwambia nyota yako iko. Kama hakuna na kwambia hakuna, alafu tunaomba. Kama vile nimefanya juzi. Njoo popote ulipo, njoo. Niangalie nyota yako. In the name of Jesus Christ. Wale watu mko kule kule ngambo kama uko nje ya nchi. Nimesikia moyoni kwamba ni waombe ulinzi. Hii matukio watu wote wale mko diaspora wale mko nje ya nchi. Nataka ni waombe ulinzi. Ulinzi kwanza ya maisha yako kwa sababu 
usifikirie utarudi ukiwa ndani ya jeneza kama vile wengine wanarudi this time round watu wetu wote watoto wetu wote wa Kenya wherever you are hata kama unatoka wapi hata kama unatoka Nyeri Kajado Mombasa unatoka Kitale unatoka Mumias unatoka uh, Bondo unatoka wapi nilisema watoto wetu wote wale wako Kenya wa, wale wa Kenya wako nje ya nchi hawatarudi wakiwa ndani ya sanduku kama uko huko ngambo andika hapo comment hapo chini kwamba sitarudi nikiwa ndani ya sanduku sitarudi nikiwa ndani ya sanduku na sitarudi nikiwa nimedipotiwa i will not be deported andika hapo chini hiyo comment watoto wetu wote wa Kenya ndio maana nimeweka mata, uh, bendera ya mataifa tofauti madhabauni hapa kanisani wote wale mko abroad wote wale mko ngambo nje ya nchi Sudan eh, Tanzania Uganda South Africa Nigeria Ghana Seychelles United States UK Sweden Canada Bahrain Qatar uh, Israel wherever you are nataka nikutamkie nikutabirie au tarudi ukiwa ndani ya jeneza na namba 2 au tarudi kuwa maskini sababu wengi nimekutana na wao wamekaa abroad miaka kama kumi na moja miaka saba, miaka nane contract wakamaliza kukuja Kenya ile pesa walikuwa wamekusanya hakuna kitu imefanya hakuna kitu imefanya so i want to pray for you wale watu mko ngambo kwamba au tarudi ukiwa maskini na autarudi ukiwa ndani ya jeneza na kuna kuna spirit nimeona roho ya ushago kwenu inakuvuruta nyumbani In, inakataa na wewe ukiwa uko ngambo because hata ukiwa ngambo unaota dreams za ushago kwenu kijijini mm. villages spirits zinakuita nyumbani ndio maana ukiwa abroad unateseka na magonjwa unateswa na, na watu wa hiyo nchi yani kibali unakosa royal delay unafanya kazi hakuna hakuna nini i want to pray for you uh, our people wherever you are our people eh, na kama kuna watu wenu wako huko ngambo let me know kile nataka watu wote wale wako out of country up country wa, watu wote wale mko ngambo nataka tu Uh, maana nimeimizwa na Mungu ni waombe because adui afurahishi na apendezwe na vile mnaishi huko eh ndio maana mnapata kisirani hivi na hivi na magonjwa pressure nini asthma arthritis eh, kisukari kansa wote wale mko abroad nataka uangalie hiyo namba iko hapo kwa screen yako utume sadaka ya ulinzi na hiyo sadaka itakuwa inasema uh, ukishatuma sadaka yako kama if you are abroad uandike tu message kwamba sitarudi nikiwa kwa sanduku na sitarudi Kenya nikiwa maskini katika jina la Yesu nimetakasa hata ile ndege unatumia utatumia ku, ku, ku come back eh, in our motherland Kenya in the name of Jesus just do that nimeimizwa kwa roho ndio maana nimeapia Uh, mbele yako ambao unanisikiza na uko ngambo you are abroad na unapata matatizo fanya hatua ya imani kitendo tu cha imani ya kuachilia sadaka ya ulinzi na sadaka ya kukataa kurudi Kenya ukiwa maskini ama kurudi Kenya na aone shilingi yako ile ume, ume umetesekea huko kutafuta hiyo shilingi alafu inakuja ukifika Kenya inakuja kuwa upepo inakuja kuwa hewa it will not happen may the lord punish your enemy in the name of jesus christ may the lord punish those witchcrafts those witches in the name hata kama kijiji yenu ushago yenu your village iko na wachawi strong namna gani i'm telling you whoever is under the influence of my voice na kuna vita unapitia kuna watu wa, wali hapa kwamba mm, ameenda ngambo lakini hakuna kitu i'm telling you it is not now 
maybe last time but not now in the name of Jesus fanya hatua ya imani alafu uh, uachilie sadaka yako ya ulinzi nimeambiwa na Mungu ni kuombe wale mko abroad mko ngambo mko huko ngambo ingia moyoni muombe Mungu achilie sadaka ya ulinzi na sadaka ya kusema nita enjoy shilingi yangu when i will be back to Kenya na nitamtumikia Mungu in the name of Jesus wale wengine wote wa, wa mko Kenya na maeneo ya karibu njo Thursday kanisani watu wanapona watu wanapokea testimonies eh, ninaunda group ya partners kwa WhatsApp ili tuweze ku, kuja pamoja eh, muda wowote kuanzia sasa so njo mapema saa tatu asubuhi saa mbili na nusu umefika saa tatu tunaanza kuabudu tunaanza kuomba alafu uh, utapokea unabii wako nitaangalia nyota yako ili nione kama nyota yako iliuzwa nitakwambia nitakueleza ukweli kama nyota yako iko nitakueleza ukweli kama hakuna nitakwambia hii nyota sioni hakuna and then tutakuwa na dream dreams interpretations kuja lete ndoto yako vile uliota nikutafsirie in the name of Jesus Christ njoo nikutafsirie kuja uh, uko umejiandaa muombe Mungu unapotoka nyumbani kwamba Mungu locate me through your prophet today locate me deliver me oh god omba tu ukitoka nyumbani ukuje mvua zinanyesha lakini sikuzuia katika jina la Yesu you will never lack hautakosa hata pesa ya mafuta ya gari in the name of Jesus Christ mm. gari imekusumbua njoo niombe after service nitaingia kwa gari yako niibarikiyo gari kwa jina la Yesu Kristo so uh, nyota yote ambaye imeuzwa tunaenda kuirudisha kwa jina la Yesu whether they like it or not tunaenda kuirudisha nyota zote ambazo ziliuzwa ule aliuziwa kwani yake imeenda wapi alilala hapo akuja kutaka yangu never in the name of Jesus Christ so um wale mko abroad kumbuka ama wale mko na watoto wako ngambo kumbuka unapotoa sadaka zao ama unapotoa sadaka yako uh, ni peji na yako na, na ile nchi ambayo uko niandikie kwa SMS not kwa WhatsApp through SMS niandikie tu nitapata napokea SMS za UK United States zinaingia zinaingia napokea kabisa wale wamekuwa kini text they know very well so uh, ni pema jina yako na ile country ambayo uko alafu niweze kukuombea ulinzi kwa jina la Yesu Kristo Shalom na kungoja ibadani na kungoja hapa right now in the name of Jesus Christ God bless you wewe na amani sana Mungu akulinde